Hello, good morning. Today I am going to tell you about work and energy. I will go through all the concepts and the numericals in the NCRT. So let's begin. Before moving to the questions, uh, first of all, I want to teach you a, uh, an important concept. So the formula for the work in the NCRT is given as F dot S. So it is dot, not the multiplication. अगर इसको ओपन करते हैं तो बनता है एफ एस कॉस्थीटा ये फॉर्मूला यू कैन लर्न एज इट इज पढ़ते कैसे हैं इसको वर्क डन जो होता है वो हमारा होता है एफ डॉट एस वेयर एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट एस नोट करना है कि एस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस नहीं है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है एफ एस कॉस्थीटा तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस्थीटा एफ इज द फोर्स एस इज द डिस्प्लेसमेंट और कौन सा डिस्प्लेसमेंट विच वॉज प्रोड्यूस बाय द फोर्स एफ जो ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी ये वाली फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी उसकी उस फोर्स को लगने की वजह से एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा जैसे आप किसी को धक्का मारते हो तो वो आगे चला जाता है आपने एक फोर्स लगाई अपने फ्रेंड के ऊपर और वो गलती से धक्का लग के आगे हो गया तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आप क्या कहोगे हाँ वर्क डन हुआ है तो वर्क डन कब होता है इसकी तीन कंडीशन मिलती है हमें यहां से कि वर्क डन होता कब है जी भाई कॉज ऑफ थीटा की कोई वैल्यू हो और फोर्स भी कोई लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी कोई लग रहा हो और तीनों चीजें इकट्ठी लगनी चाहिए ऐसा ना हो कि कहीं कॉज थीटा एबसेंट कर जाए यानी किसी भी तरह ये कॉस थीटा जीरो हो जाए तो उस केस में वर्कडन नहीं होगा किसी केस में फोर्स ही ना लगे तो कह रहे हैं कि भाई वर्कडन हो गया ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना फोर्स के कैसे हो जाएगा और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर किसी फोर्स के कोई फोर्स लग रही है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तब भी हम ये कहेंगे कि वर्कडन उस केस में नहीं होगा तो वर्कडन होने के लिए तीनों कंडीशन नेसेसरी है पहली कॉस थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए फोर्स भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए अगर ये तीनों चीजें एक साथ ट्रू होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई किसी ऑब्जेक्ट में किसी फोर्स के कारण कोई वर्क डन हो रहा होगा तो समझते हैं इस फॉर्मूले को पहले इस फॉर्मूले को डीप में समझते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये एफ डॉट एस है इसको पढ़ते एफ एस नहीं है इसको एफ डॉट एस पढ़ते हैं और ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही होता है आप सीनियर क्लासेस में जब आप आओगे इलेवेंथ या ट्वेल्थ में तब वहां पे डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाते हैं ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डॉट प्रोडक्ट और पढ़ते ऐसे हैं एफ डॉट एस इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि भाई कॉस थीटा क्या होगा अभी तो हमने देख लिया कि वर्कडन कैसे कैसे कब कब होता है अब हम ये देख रहे हैं कि भाई एफ एस कॉस थीटा कॉस थीटा का आखिर मतलब क्या है हमें एफ का मतलब पता है हमें एस का मतलब पता है हमें कॉस थीटा का मतलब नहीं पता अभी तो कॉस थीटा का मतलब देखते हैं होता क्या है बेसिकली कि एफ और एस जो है हमारे वेक्टर होते हैं वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को फाइव डिग्री नॉर्थ में जाना है तो मैंने मैग्नीट्यूड बताया कि भाई मेरे को फाइव डिग्री जाना है और कहाँ जाना है नॉर्थ में जाना है तो फाइव डिग्री नॉर्थ या फाइव डिग्री साउथ ये मेरा वैक्टर हो गया ऐसी फोर्स हमारी एक वेक्टर होती है क्यों क्योंकि फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है अब फोर्स है कहीं ना कहीं तो लगेगी और ऐसी हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर होता है ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा मोशन चैप्टर में और नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो मोशन चैप्टर की तो एफ एस कॉस थीटा थीटा कैसे निकलते हैं इस वैल्यू जो ये कॉज ऑफ थीटा है तो उसके लिए थीटा यानी एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच में तो ये एंगल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं मान लो फोर्स वेक्टर यहां पे लग रहा है और एस वेक्टर कुछ यहां पे लग रहा है तो रूल क्या होता है वी विल ज्वाइन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स रूल किस चीज का टू फाइंड थीटा हमें थीटा की वैल्यू पता लगानी है कि भाई थीटा है क्या वी विल ज्वाइन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स अब फोर्स एक वैक्टर है एस एक वैक्टर है हम दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देंगे अब फोर्स मैंने मान लिया ये मैंने एज्यूम किया है कि फोर्स यहां पे लग रही है और उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों की टेल्स को ज्वाइन करो क्या एंगल बन रहा है इनके बीच में दोनों की टेल्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है ये हो गया थीटा 
अच्छा आप टेल्स को तो ज्वाइन किया तो मैं ये वाला एंगल क्यों ना ले लूँ तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल लेना होता है ऐसा नहीं करना कि ये वाला एंगल ले लो अरे भाई टेल को ज्वाइन किया है तो ये वाला एंगल कैसे हो जाएगा ये वाला एंगल नहीं हो सकता छोटे वाला एंगल होगा ऐसे ही देखते हैं कि फोर्स यहाँ पे लग रही है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट केस है ये फर्स्ट केस था अब मैं सेकेंड केस पे आता हूँ कि फोर्स एक ऐसी लग रही है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी एक इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या थीटा होगा इनके बीच में कुछ नहीं हमें तो टेल ज्वाइन करनी है तो एफ की एक टेल थी और उसी के ऊपर ही एक और टेल हो गई एस की तो थीटा क्या लग रहा है जीरो थीटा इज जीरो डिग्री तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट केस ले लेते हैं अभी हमने दो केस लिए हैं पहला केस क्या था कि फोर्स ऐसे लग रही थी और ऐसे ऐसे निकल रहा था दूसरा केस क्या था इस केस में थीटा क्या था नाइन्टी डिग्री था क्यों हमें छोटा एंगल लेना होता है दूसरा केस क्या था फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और एक डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में इस केस में क्या आ रहा था थीटा जीरो आ रहा था अब तीसरा केस ले लेते हैं मान लिया फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एस इस डायरेक्शन में लग रहा है तो अब क्या होगा कुछ नहीं टेल ज्वाइन कर दो टेल ज्वाइन कर दी और बीच का एंगल देख लो क्या है थीटा वन डिग्री क्यों एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है वन डिग्री थीटा वन डिग्री एक और केस होता है इसमें आर्बिट केस ले लेते हैं कि एक फोर्स मान लो कुछ ऐसे जा रही है डिस्प्लेसमेंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा कुछ नहीं टेल्स ज्वाइन करनी है फोर्स का ये और डिस्प्लेसमेंट का ये है अच्छा अब हम ये तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था अब ये फोर्स के आगे था डिस्प्लेसमेंट अब ये यहाँ पे कैसे आ गया टेल्स ज्वाइन करनी है हमें तो और टेल भी ऐसे नहीं ज्वाइन करनी कि पता चले कोई घुमा के लिया हो वैक्टर को नीचे कर दो बिल्कुल पैरल शिफ्टिंग होती है वैक्टर्स की यहाँ पे वैक्टर है ऐसे ऐसे पीछे आ सकता है यहाँ पे वैक्टर है नीचे जा सकता है एक आर्बिट केस ले लेते हैं कि फोर्स यहाँ पे लग रही है और एस यहाँ पे लग रही है कुछ नहीं दोनों की टेल्स ज्वाइन कर दी हमने एफ और एस की इनके छोटे वाला एंगल लेना है क्या है ये थीटा पता नहीं थीटा की वैल्यू क्या है जो भी होगी देख लेंगे क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देगी बेसिकली एनसीआरटी में जो है वो तीन हेडिंग्स के अंदर हमारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे है कि भाई एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगा या दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये क्या है परपेंडिकुलर वेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एस वेन फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ एस वेन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एस देख लो ना एफ और एस की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है ऐसी फोर्स एंड एस के बीच में कोई भी आर्बिट डायरेक्शन है तो हमने थीटा ले लिया अब कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं? वो आपकी मैथ्स वाली लगेंगी यहाँ पे जहां पे आपने मैथ्स में ट्रिगो में पढ़ा होगा ना कि कॉज ऑफ थीटा 180 एट्टी डिग्री ये होता है 90 डिग्री ये होता है जीरो डिग्री ये होता है बिल्कुल सेम सेम वैल्यूज यहाँ पे आप सीधा सीधा डाल देना अब जैसे कॉज ऑफ जीरो है तो कॉज ऑफ जीरो क्या होता है वन होता है तो हम यहाँ पे वन डाल देंगे कॉज ऑफ नाइन्टी आया कॉज ऑफ नाइन्टी क्या होता है जीरो होता है तो हम वहां पे कॉज थीटा की वैल्यू जीरो डाल देंगे तो अगर ऐसा केस हुआ कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है एस में तो क्या वर्क डन होगा बताओ आंसर वर्क डन क्या होता था एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा अब कॉस थीटा तो जीरो हो गया इसका मतलब वर्क डन क्या हुआ जीरो हुआ अच्छा अब फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ एस है इस डायरेक्शन अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा तो फोर्स है कोई एस है हा है कॉस थीटा क्या है कॉज ऑफ जीरो डिग्री कॉज ऑफ जीरो डिग्री की वैल्यू वन तो F इंटू एस बन गया फॉर्मुले में तो हाँ वर्कडन हो गया ऐसे यहां पे देख लो और ऐसे आर्बिट देख लो आर्बिट के केस में वर्कडन क्या हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉज ऑफ वन एटी डिग्री अब जो भी वन एटी डिग्री की वैल्यू होगी वी विल प्लेस और वर्कडन हमारे पास आ जाएगा ठीक है बेसिक कंसेप्ट यही है मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आपको और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा ये कंसेप्ट लगाना है क्वेश्चन पे बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर आएंगे NCRT में आपके एग्जाम में भी सिंप्लीफाइड आंसर आएंगे फोर्स आपको दे के रखेगा एस आपको दे के रखेगा सीधा सीधा वर्क डन पूछ लेगा एक दो नंबर में पक्का से क्वेश्चन आता है आप आराम से करके आओगे दो नंबर बिल्कुल फ्री में बांट रहे हैं वो और लैंग्वेज भी सीधा सीधा रहती है सीधा सीधा बोलते हैं क्वेश्चन की फोर्स जो है वो डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट है फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कॉस्थिटा लिख के आ जाओ पेपर में एन में हालांकि कॉस्थिटा का कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हुआ लेकिन जो एन में करा रखा है वो तुक्के मार रखे हैं फट्टे लगे हुए हैं वहाँ पे वो एक गलत तरीका है सही तरीका ये है और किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके नंबर कोई नहीं काटेगा बस ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो मेरी वीडिय
नहीं समझ में आए मेरे को कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख के कमेंट डाल सकते हो मेरे को मेल कर सकते हो फिर भी ना समझ में आए तो मैं एक और वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगा बाद में तो कुल मिला के बात यही है आपको ये जब तक ना समझ में आए इसका पीछा नहीं छोड़ना है इसको देखते रहना है बार बार देखना है ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि पूरे आपके वर्क एनर्जी का पूरा का पूरा जो बेस है वो यही यही फॉर्मूला है एफ इंटू एस इंटू कॉस्थीटा तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट क्वेश्चन सेट है उसको देखते हैं कि भाई किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं NCRT के क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं हम तो वर्क डन का फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं F इंटू एस इंटू कॉस्थीटा ऐसा नहीं बोलना कि F इंटू एस होता है नहीं F इंटू एस इंटू कॉस्थीटा होता है तो क्वेश्चंस ले रहे हैं मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं एग्जांपल 11.1 से बहुत बेसिक एग्जांपल है पेज नंबर वन फोर्टी एट पेज नंबर वन फोर्टी एट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट The object is displaced to टू meters in direction of force. अब देख लो क्वेश्चन ही कह रहा है कि इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो केस क्या होगा सबसे पहले तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स भूल जाओ अभी फोर्स क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है कोई वैल्यू दे रखी है भूल जाओ उसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इज इन डायरेक्शन तो फोर्स और एस इज इन डायरेक्शन तो सबसे पहले तो ये चीज बना दो अब फिर क्या था हमें तो टेल ज्वाइन करनी है तो टेल यहाँ पे होगी और ये कोई एफ है और ये कुछ एस है तो थीटा क्या दिख रहा है हमें थीटा है जीरो अच्छा थीटा जीरो है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई कॉज ऑफ जीरो और कॉज ऑफ जीरो क्या हो गया वन अब लगा दो वर्क डन का फॉर्मुला क्यों क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि वर्क डन क्या है तो वर्क डन का फॉर्मुला क्या था एफ इंटू एस इंटू कॉज ऑफ थीटा तो फोर्स क्या है अब यहाँ पे फोर्स क्या है फोर्स दी हुई है फाइव न्यूटन एस कितना दिया हुआ है टू और इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो कॉस थीटा हमने वैल्यू निकाली ली इंटू वन तो क्या हो गया टेन और यूनिट क्या होती है वर्क डन की जूल ठीक है आंसर आ गया हमारे पास ब्लू बॉक्स में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 148 पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है आपको फोर्स दे रखी है एक तो सेवन न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है एट मीटर वर्क डन पूछ रहा है और इज इन द डायरेक्शन है तो कॉस्ट थीटा इसमें भी क्या होगा वन तो सेवन इंटू एट इंटू वन जूल अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और एस की यूनिट होती है मीटर अगर कुछ और यूनिट दे रखी है तो पहले इनमें कन्वर्ट कर दो न्यूटन में और मीटर में कन्वर्जन कैसे होती है एक किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है थाउजेंड के तो मैनुपुलेशन कर देना अपने हिसाब से मीटर में ही एस जो है वो मीटर में ही होना चाहिए एफ जो है वो न्यूटन में ही होना चाहिए तभी ये फॉर्मुला एप्लीकेबल है हमेशा यूनिट का तो ध्यान रखना ही है साइंस के पेपर में नहीं लिखोगे यूनिट हाफ मार्क कट हो जाएगा कोई मतलब नहीं आपको कंसेप्ट कितने अच्छे से आते हैं कोई मतलब नहीं है आपने आंसर सही निकाला है आपने 56 निकाला कोई मतलब नहीं है लेकिन जब तक आप ये जूल्स नहीं लिख देते तब तक बेकार है क्यों क्योंकि साइंस में यूनिट्स के मार्क्स होते हैं आपको टीचर टू मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये तो टीचर वन एंड हाफ देगा आपको टू नहीं देगा अगर आपने गलती से जे लिखना भूल गए तो, तो ध्यान रखना कि यूनिट्स तो लिखनी लिखनी है और कुछ लिखो मत लिखो यूनिट्स तो लिख के आओ पेपर में क्या पता आधा नंबर मिल जाए अच्छा अब ये एग्जाम्पल 11.2 आ रहा है हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक और फंडामेंटल एग्जाम्पल जो फंडामेंटल मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे सीधा सीधा निकलेगा ये और इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी जो दो क्वेश्चन हमने पहले देखे वो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के स्कूल है थोड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड वगैरह के जो पेपर आते हैं सेंटर से बन उनमें कम पूछे जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज हो रहा है उनके अंदर तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा स्कूल है या फिर थोड़ा सा भी अच्छे टीचर्स हैं आपके तो वो थोड़ा मैनिपुलेशन करके तो देंगे ही देंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल नंबर इलेवन पॉइंट इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि हाँ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो टू मार्क्स के अंदर आएगा एग्जाम में तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपोटर लिफ्ट सा लगेज ऑफ फिफ्टीन के फ्रॉम द ग्राउंड तो सबसे पहले तो भाई लगेज है तो साइंस की लैंग्वेज में लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि गिवन क्या है गिवन है कि मास उठा के पंद्रह किलो का एक मास है और मास की यूनिट्स क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ही होती है तो 15 केजी का मास उसने उठा के एक पोर्टर है यानी कि एक कुली जिसको बोलते हैं कुली है उसने पंद्रह किलो का लगेज जो है उठा के अपने सर पे रख लिया है तो इस केस में वो फोर्स क्या लगाएगा फोर्स जो होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही तो होगी क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहा है उठाने में उसे क्यों क्योंकि ग्रेविटी जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच के रखती है अब उसने जमीन से उठा के अपने सर पे रखा है तो उसने ग्रेविटी
वैसे तो जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है स्टैंडर्ड लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग टेन तो क्या हो गया वन फिफ्टी और फोर्स है तो न्यू इसकी एस SI यूनिट क्या होगी न्यूटन तो सेफ जोन में आया अभी क्यों क्यों हमारी जो यूनिट है वो न्यूटन ही है और न्यूटन ही होनी चाहिए यूनिट सपोज करो अगर यहाँ पे फिफ्टीन ग्राम्स होता तो हम उसे लिखते इतने किलोग्राम हम उसको लिखते इतने किलोग्राम से अच्छा अगर ये कन्वर्जन ना करना होता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो ग्रेविटेशन वाली उसके अंदर मैंने ये जो कन्वर्जन होता है उसके तरीका बताया ऐसा मैंने क्यों लिखा है क्योंकि एक ग्राम जो होता है वन किलोग्राम में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं तो वन ग्राम में कितने किलोग्राम्स होंगे वन बाय थाउजेंड तो वन बाय थाउजेंड को कैसे लिख सकते हैं टेन की पावर माइनस थ्री माइनस क्या शो कर रहा है कि वो डिनोमिनेटर में है कोई चीज तो फोर्स ये है हमारी और डिस्प्लेसमेंट क्या है यानी जिस हाइट पे वो उठा के रखेगा तो वो है वन मीटर अच्छा अब फोर्स कैसे लग रही है उसने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स कैसे लग रही है फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहा है फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहा है ऐसी ऐसी तो लग रहा है क्योंकि क्यों हमने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को ऊपर क्यों बनाया ऊपर इसलिए बनाया कि भाई उठा के ऊपर ही तो रख रहा है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का मोशन देखो ना यहाँ पे एक लगेज पड़ा हुआ था सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है यहाँ से उठा के उसने अपने सर पे रख लिया यहाँ से उठा के उसने अपने सर पे रख लिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अब ही तो हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या है अब ही तो हुआ है अब का मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले लिया मैंने तो एस हो गया 1.5 पॉइंट मीटर अब द ग्राउंड और फोर्स क्या है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो फोर्स क्या है 150 न्यूटन और दोनों के डायरेक्शन क्या है एफ ऊपर है एस बी ऊपर है तो हमें कॉस थीटा पता लगाना है तो होता क्या है दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दो एफ ऊपर था एस बी ऊपर था टेल ज्वाइन करी थीटा क्या है जीरो देख लो ना कोई एंगल ही नहीं है एक लाइन थी उसके ऊपर एक और लाइन रख दी उठा के क्या हुआ कोई फर्क नहीं हुआ थीटा जीरो कॉस थीटा की कॉस थीटा क्या होता है कॉज ऑफ जीरो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन तो वर्क डन क्या हो गया एफ इंटू एस एफ क्या था वन फिफ्टी न्यूटन इंटू एस क्या था वन पॉइंट फाइव मीटर फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन कितना आएगा ये टू ट्वेंटी फाइव जूस दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है सबसे पहले तो भाई एक पोटर था एक कुली था उसने एक वेट उठा के अपने सर के ऊपर रख लिया तो उसने काम क्या किया फोर्स क्या लगाई जो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट थी तो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट क्या होता है वेट होता है अब वेट का क्या फॉर्मूला होता है एम इंटू जी होता है तो 15 इंटू टेन वन न्यूटन हमारे पास आ गया ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे न्यूटन होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट क्या है वन मीटर है अब फोर्स भी ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो डिग्री तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी वन तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा यहाँ पे क्या है वन तो फॉर्मूला क्या बन गया एफ इंटू एस तो फिफ्टीन इंटू वन पॉइंट फाइव दैट इज टू टू फाइव जूल्स इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना तो जूल इज द यूनिट तो एक ईजी और एक अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम में हंड्रेड परसेंट चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे अच्छा अब पेज नंबर 149 फोर्टी ब्लू बॉक्स पे आते हैं तीन चार क्वेश्चन दे रखे हैं ब्लू बॉक्स पे जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं वैसे तो थ्योरी पार्ट है आपके स्कूल्स में टीचर्स को कंसेप्ट तो पढ़ाने आते नहीं है स्कूल टीचर्स को लेकिन हाँ थ्योरी तो वो पढ़ा ही सकते हैं और थ्योरी अच्छी पढ़ाते हैं यार स्कूल टीचर्स तो देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर वन कह रहे हैं वेन डू वी से वर्क इज डन तो वो तो हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था कि भाई फोर्स होनी चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए और कॉस्ट थीटा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए यानी कि देर मस्ट बी अ फोर्स देर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज देर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा बिटवीन देम ओके अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन वेन अ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तो हमने पहले देख लिया था इस केस में सबसे पहला एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर इलेवन पॉइंट वन की भाई फोर्स भी ऐसी लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी लग रही है या पोर्टर वाले एग्जाम्पल में क्या था फोर्स भी ऐसी लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी लग रही है तो करना क्या होता है दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देना होता है टेल्स को ज्वाइन करते हैं थीटा हमारा जीरो आता है सिंपल डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क वन जूल ऑफ वर्क हम कब बोलते हैं हम तभी बोलेंगे वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर कुछ नहीं अपने आप बना के स्टेटमेंट बोलनी है वर्क डन का फॉर्मुला लिख लो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा अब डेफिनेशन क्या है वो कह रहा है जी जी वन जूल कब आएगा वन जूल तब आएगा ना जब आपका फोर्स जो है वो वन न्यूटन हो जाए और डिस्प्लेसमेंट भी वन मीटर प्रोड्यूस करे किस की डायरेक्शन में उनकी इज इन द सेम डायरेक्शन तब हम बोल सकते हैं कि
एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑफ वन फोर्टी न्यूटन तो फोर्स कितनी है वन फोर्टी न्यूटन गेवन है ये क्वेश्चन में तो हर क्वेश्चन में गेवन तो लिखना ही है कि फोर्स है वन फोर्टी न्यूटन ओके द फील्ड बींग फ्लोड इज वन वन फाइव मीटर तो डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है फिफ्टीन मीटर हाउ मच विल बी द वर्क डन तो वर्क डन बताना है हमें क्या होगा अच्छा सिटुएशन दे रखी है एक बार एनालाइज करके देख लो कि कॉस्ट थीटा की वैल्यू क्या होगी अब बुलक्स है यानी कि बैल है वो एक फील्ड को प्लो कर रहे हैं मतलब एक फील्ड में हल चला रहे हैं ताकि उसके ऊपर फार्मिंग हो सके तो फोर्स क्या होगा मान लिया कि बैल ऐसे चल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही डायरेक्शन में हो रही है सेम डायरेक्शन में होंगे ये तो वर्क डन बताना है और सेम डायरेक्शन में कॉस्ट थीटा क्या होता है कॉज ऑफ जीरो और कॉज ऑफ जीरो क्या होता है वन तो एफ इंटू एस इंटू कॉस्ट थीटा की जगह क्या हम लिख देंगे वन तो एफ क्या था वन फोर्टी और ये था फिफ्टीन इंटू वन इसका आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर आएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड जूस मल्टीप्लाई कर लो बस और इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिट लिखनी है यहाँ पे यूनिट क्या थी न्यूटन थी यहाँ पे यूनिट क्या थी मीटर थी तो यहाँ पे यूनिट जूल होगी तो वर्क डन आ गया सिंपल अब तक कोई चीज आउट ऑफ कंसेप्ट नहीं है जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसी पे चलना सारे क्वेश्चंस होंगे सारे ए टू जेड और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है कुछ और फालतू का दिमाग नहीं चलाना है थैंक यू